无视中国的善意，德国仍将中国列为系统性竞争对手。美国在背后干了什么？观众朋友，大家好，我是傅强少。对中国来说，应对中美战略竞争的关键措施是如何发展与欧洲的稳定关系？其中，与经济实力最强的德国之间的关系呢，又是重中之重。自疫情结束以来。德国总理舒尔茨成为最先访问中国的欧洲领导人之一。随后，德国外长也访问了中国。中国外交部门在如何推动中德关系发展上，可以说下足了功夫，也展示了足够多的善意。再加上中德经济几十年来的密切联系，似乎根本就找不到两国关系发展的不利因素。然而，德国政府近日发布的首份国家安全战略。却无视中国所表达的善意，直接将中国列入为系统性竞争对手。德国人在这份最高层次的安全战略中，重点是敌对俄罗斯，称俄罗斯是在可预见的未来最大的安全威胁。这在当前俄乌冲突持续的背景下，并不令人意外。但对中国的描述却非常复杂。一般说，中国是伙伴，没有中国，许多最紧迫的全球挑战就无法解决。一边又说中国是竞争者和制度性对手。对于中国，舒尔茨与拜登的说法一字不差。我们想要的不是脱钩，而是去风险。德国认为中国经济规模还会增加，并将继续融入世界贸易和全球经济进程。但是德国必须考虑安全问题。其外交部长贝尔伯克也强调，在与北京打交道时不存在非黑即白的思维方式。现在的问题是。中国明明是德国在经济发展上最密切的伙伴之一，为什么又被列为系统性竞争对手呢？首先，德国此举与乌克兰危机密切相关，甚至可以说是俄罗斯发动特别军事行动，给中国的外交带来了一定的冲击。德国人所说的去风险，主要指的是德国对俄罗斯能源的依赖所带来的风险。中国明明不是俄罗斯，但是欧盟正在把“去风险”这个概念套在了对华关系上。去风险在一定程度上就是缓慢脱钩，是中国未来发展的最大障碍之一。其次，德国此举在很大程度上是美国推动的结果，是中国实力强大的必然结果。德国人认为中国是竞争对手，但并不等于中德是对手，而是德国在维持其价值观的问题上坚定地站在了美国一边。这就是美国绑架欧洲战略安全所带来的必然后果。德国还有美国驻军，又在德国培养了大量的代表美国利益的政客，破坏中德关系发展的力量呢非常强大。当然，从另外一个角度来看，中国现在的经济实力不断增长，特别是汽车制造工业的崛起，也的确有可能被德国人看成是一个对手和威胁。最后。中国现在最关切的不是德国人怎么说，而是在去风险的问题上如何做。我们之所以要对德国听其言、观其行，就是因为去风险有着极高的风险和弹性。德国说去风险可能是符合美国的需要，但是也不排除其真的要去风险。标志性事件就是要看德国人会不会禁止使用华为的武器设备。基于中德经济合作的密切程度。德国人更大的可能是不会走得太远，因为得罪中国，受损的是德国和中国，而得利的呢只有美国。总体而言，在中国外交部门与德国领导层频繁互动的情况下，该国外交战略文件将中国列为系统性对手，证明中欧关系发展所面临的风险仍然很高。当然，我们也不需要太悲观，因为一个国家的外交战略依附于经济基础。中德关系没有进一步变坏的充分理由。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。